بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسپائسز فرام دا کچن میں آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ریسیپیز پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کی نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آج ہماری بہت ہی مزیدار سی بننے والی ریسیپی ہے وہ ہے شلجم گوشت اس مزیدار سے شلجم گوشت کو بنانے کے لیے ہمیں آدھا کلو مٹن چاہیے ہوگا اور اس میں ہم دو کپ پانی شامل کر کے اور ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن شامل کر کے اور اس میں ہمیں نمک ایک چائے کا چمچ شامل کرنا ہے اور اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے جب تک گوشت گل نہیں جاتا اور تب تک ہم اسے پکائیں گے مٹن کے علاوہ جن اجزاء کی ہمیں ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں چار عدد بڑے سائز کے شلجم چاہیے شلجم کو اچھی طریقے سے دھو کر پھر چھیل لیں پھر اس کے چار عدد بڑے بڑے سائز کے ٹکڑے کاٹ لیں اس کے علاوہ ہمیں پیاز چاہیے ہوگی تقریباً درمیانے سائز کی دو عدد اور ہمیں اسے گرائنڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ٹماٹر چاہیے تقریباً ایک عدد اسے بھی ہم گرائنڈ کریں گے پیاز کے ساتھ اس کے علاوہ ہمیں ثابت سبز مرچ یا ہری مرچ چاہیے تقریباً چار سے پانچ عدد اس کے علاوہ ہمیں لال مرچ پاؤڈر چاہیے ہوگا تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور اس کے علاوہ ہمیں زیرہ پاؤڈر چاہیے تقریباً آدھا چائے کا چمچ اور ہمیں ہلدی پاؤڈر چاہیے ہوگا تقریباً آدھا چائے کا چمچ اور ہمیں گرم مسالہ پاؤڈر چاہیے ہوگا تقریباً ایک چائے کا چمچ ایک اور اضافی انگریڈینٹ ہمیں چاہیے ہوگا جو شلجم گوشت کو بہت مزیدار بناتا ہے یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے آپ اسے شامل کریں آپ کا شلجم گوشت یقین بہت مزیدار ہو جائے گا اور یہ ہے گری پاؤڈر جو کہ ایک کھانے کا چمچ ہم شلجم گوشت میں شامل کریں گے اب شلجم کے ٹکڑوں کو ہم فورک یا کانٹے کی مدد سے اسے گود لیں گے یا پریک کر لیں گے اور پھر اسے ہم تین گلاس پانی سوس پین میں ڈال کر اسے ایک ابال آنے تک ہم اسے بوائل کریں گے اب دیگچی میں آئل شامل کر کے ہمیں سب سے پہلے جو ہم نے پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ بنایا ہے وہ شامل کر کے ہمیں اسے اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے اور بھوننا ہے جب تک اس کا کچا بن ختم نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے فرائی کریں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اور ٹماٹر اچھی طریقے سے بھن چکا ہے اور فرائی ہو چکا ہے اور اس کا کچا بن بھی ختم ہو چکا ہے اسے سرخی مائل کلر یا گولڈنش کلر دے کر ہمیں اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں جس میں سب سے پہلے لال مرچ پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں زیرہ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ اور اس میں ہمیں ہلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ ہم نے جو گوشت کی یخنی تیار کی تھی اب اسے ہلکا سا اس میں شامل کر کے مسالوں میں تاکہ مسالے نیچے لگنے نہ پائیں تو ہمیں اسے اس میں شامل کر کے ہلکا سا اسٹر کریں گے اور اس میں گوشت شامل کر دیں گے اور گوشت شامل کر کے ہمیں اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے جب تک مسالوں کا ذائقہ بھی شامل ہو جائے گوشت کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اور مسالہ آئل سے سیپریٹ ہونے کے بعد ہمیں اس میں یخنی شامل کر دینی ہے اور یخنی شامل کر کے بھی ہم اسے ایک اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ یخنی کا ذائقہ بھی ہمارے گریوی اور سالن میں اچھی طریقے سے ذائقہ اس میں ایڈ ہو جائے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہمیں اس میں جو بوائلڈ ہمارے شلجم ہیں وہ شامل کرنے ہیں ہم نے پانی کے ایک ابال آنے تک شلجم کو بوائل کیا ہے تو شلجم جلد ہی یخنی میں گل جائیں گے اور ہمیں اسے زیادہ گلانے کی یا پکانے کی ضرورت نہیں اب ہم اس میں پانچ عدد سبز مرچیں یا ہری مرچیں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں کری پاؤڈر جو ہمارا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے وہ شامل کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچ اس سے اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہو جائے گا آپ یہ ٹرائی کریں یہ شلجم گوشت بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ریسیپیز پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ